কমানোর কোনো সুযোগ নাই কারণ বাংলাদেশে আপনি এফোর্ট কমাইলে আপনি রিটার্নের টাইমে আপনাকে অনেক প্যারা খাইতে হবে ইংলিশ গ্রামারে যদি আপনি এফোর্ট কমান আপনাকে রিটার্নে অনেক প্যারা খাইতে হবে আপনি যদি বাংলা গ্রামারে আপনি এফোর্ট কমাই দেন বা বাংলা সাহিত্যে এগুলোতে যদি আপনি এফোর্ট একেবারে কমাই দেন তাহলে কিন্তু আপনার রিটার্নের টাইমে আপনাকে অনেক এফোর্ট বাড়াইতে হবে সো এই তিনটা সাবজেক্ট যেটাতে সায়েন্স হন আপনি বা নন সায়েন্স হন এখানে আপনি টার্গেটটাকে আপনি মিনিমাইজ করতে পারবেন না এই তিনটা হেভিওয়েট জিনিস আপনাকে নিয়ে তারপরে ছুটতে হবে দেন হচ্ছে ইংলিশ লিটারেচার ইংলিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি আমি আপনাদেরকে যে রাইটার্স ফেমাস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট রাইটার্স অফ অল এইজ এখানে আমি পঁচিশ জন রাইটার আমি আপনাদেরকে প্রথম প্রাইমারি স্টেজে আমি আপনাদেরকে দিব এই যখন সংবিধানটা একটু ভালো করে পড়বেন তখন সংবিধানের ভিতরে কিন্তু বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা নির্বাহী বিভাগ দেন হচ্ছে আপনার বিচার বিভাগ কিংবা হচ্ছে আইন বিভাগ প্রত্যেকটা জিনিস চলে আসবে সরকার ব্যবস্থা চলে আসবে এখানে ইলেকশন কীভাবে করতে হয় নির্বাচন চলে আসবে এখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলো চলে আসবে তাহলে দুর্বলতার বিষয়গুলো কি দুর্বলতার বিষয় হচ্ছে গাণিতিক যুক্তি আইসিটি বিজ্ঞান এবং নৈতিকতা এখানে হচ্ছে পনেরো 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 আর নৈতিকতা নৈতিকতা এখানে হচ্ছে দশ মোট হচ্ছে এই পঞ্চান্ন মার্ক এই পঞ্চান্ন মার্ক হচ্ছে মোটামুটি একটা সুপার দুর্বলতা থাকে শুধুমাত্র নন সায়েন্স না অনেক সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের অনেকেও আছেন যাদের কাছে এই পঞ্চান্ন নাম্বার হচ্ছে সুপার সুপার দুর্বল আজকে আমরা বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা এখানে কাভার করব তার মধ্যে প্রথমে আমরা দেখব যে আমরা কোন স্ট্র্যাটেজিতে আসলে এই তিন মাস আমাদেরকে প্রস্তুতিটা গ্রহণ করা উচিত বা কোন স্ট্র্যাটেজিতে যদি আমরা আগাই তাহলে আমাদের অল্প সময়ে আমরা হয়তো একটু ভালো করতে পারবো প্রথমে একটা কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে বিসিএসটা হচ্ছে এখন সায়েন্স বলাদের জন্য কমার্স আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য এখন আর বিসিএসটা না বা ম্যাথ কিংবা হচ্ছে ম্যাথ কিংবা সায়েন্সে যদি আমি বস না হই তাহলে আসলে বিসিএসটা ক্র্যাক করা আসলে পসিবল না এই ধরনের কিছু বদ্ধমূল ধারণা আমাদের মধ্যে আসলে ঢুকে গিয়েছে বা আমাদের মধ্যে আসলে বিভিন্ন মানে ঢোকানো হয়েছে সহজ কথা এবং এটা চিন্তা করে আমরা প্রিলি পাশের জন্য আমরা একটা কি করি একটা কমন ফর্মুলা বানাই একটা কমন থিওরি বানাই একটা কমন মেডিসিন বানাই সহজ কথা এবং বলি যে এই ফর্মুলাটা সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল বাট এই এই বিষয়টা হচ্ছে এমন যে অনেকটা যে আমরা মনে করি যে ওয়ান সাইজ ফিটস অল যে একটা সাইজই মনে হয় সবার জন্য ফিট করবে যে একটা ফর্মুলাই মনে হয় সবার জন্য কাজে আসবে বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ যে ওয়ান সাইজ ডাজেন্ট ফিট অল সবার জন্য এক ফর্মুলা কাজ করে না এই কারণে আমি যখন একজন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডকে যেভাবে আমি গাইড করবো একজন কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডকে আমি কিন্তু সেভাবে গাইড করলে কিন্তু তার দুজন কিন্তু একইভাবে কোপ আপ করতে পারবে না বা তারা কিন্তু একই জিনিস টার্গেট সেট করলে তারা কিন্তু প্রপারলি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে না নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তো যে মানে যে কেউ যখন দেখা যায় তারা মনে করতেছে যে আমি মনে হয় ম্যাথ সায়েন্সে মানে অনেক দুর্বল ম্যাথ সায়েন্সে প্রচুর প্রচুর এফোর্ট দেওয়া শুরু করে কিন্তু দেখা গেছে সে যখন অ্যাডমিশন টেস্টের সময় বাংলা সাহিত্য পড়ছে বা ইংলিশ লিটারেচার কিছু তার কাজে লাগছে কিংবা ভূগোল কিছু তার কাজে লাগছে কিংবা জি কে এইগুলোতে সে প্রপারলি সে আর নাচার করে না সে মনে করে যে ঠিক আছে এগুলো তো মোটামুটি পড়ছি বা কিছু আমার আইডিয়া আছে এগুলোতে মনে হয় সময় কম দিলেও চলবে ম্যাথ সায়েন্সে ভালো করে জোর দিই আবার এই সেম ভুলটা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে পেলেরাও করে তারা কি করে তারা মনে করে যে বাংলা এবং আন্তর্জাতিক করে বাবা এগুলো তো মনে হয় সুপার সুপার কঠিন এগুলোতে আমার অনেক জোর দিতে হবে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে বা দুঃখের বিষয় হচ্ছে সে যে ম্যাথ সায়েন্স যেগুলোতে সে স্ট্রং সেগুলো প্রপারলি প্র্যাকটিস করার না করার কারণে সে পরীক্ষার হলে যে নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের থেকেও ম্যাথ সায়েন্স দেখা গেছে আইসিটি এই জিনিসগুলো এর থেকে বেশি ভুল করে আসে আমার মেইন কথা হচ্ছে যে আপনি যদি বিসিএস প্রিলিমিনারি খুব সহজে ক্র্যাক করতে চান আপনি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের হন আপনি নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের হন আপনি যেটাতে ভালো সেটাতে যেন আপনার অনেক অনেক ভালো প্রস্তুতি থাকে এবং আপনি যেটাতে দুর্বল সেটাতে যেন আপনার হচ্ছে অ্যাভারেজ প্রিপারেশন থাকে এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কনসেপ্ট হওয়া দরকার যে আপনি যেটাতে স্ট্রং সেটাতে আপনি একদম সবচেয়ে মানে সেটাতে খুবই ভালো প্রিপারেশন রাখবেন এবং আপনি যেটাতে দুর্বল আপনি নিজেকে মনে করতেছেন যে ওকে ফাইন আমি মনে হয় এটাতে একটু উইক জোনে আসি সো আপনি যেটা করবেন আপনি আপনার যে উইক জোনটা সেটাতে আপনি অ্যাভারেজ প্রিপারেশন নেবেন নট টপ নচ প্রিপারেশন এখানে টপ নচ প্রিপারেশন নিতে গেলে আপনি দেখা যাবে যে আপনার যে স্ট্রং জোন সেগুলোতে আপনি কাভার করতে পারবেন না সো যেটা বলছিলাম যে আমরা ক্লাসের শেষে আমি আবার আপনাদেরকে একটু রিক্যাপ করে দিব যে আমরা পড়াশোনা করার পরও কেন আসলে আমরা পাশ করতে পারতেছি না এটার একদম ভিজিবল এবং রিয়েলিস্টিক রিজন আমি আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ তুলে ধরার চেষ্টা করব। সো প্রথমে আমরা একটু দেখি যে নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্
প্রথমেই হচ্ছে আমি বলি নন সায়েন্সের জন্য কেমন হওয়া উচিত আপনাদের জন্য যে গাণিতিক যুক্তি বিজ্ঞান কিংবা আইসিটি এই যে সাবজেক্টগুলো এই সাবজেক্টগুলোতে যাদের বেসিক দুর্বল আমি তাদেরকে বলছি হচ্ছে নন সায়েন্স তাহলে দুর্বলতার বিষয়গুলো কি দুর্বলতার বিষয় হচ্ছে গাণিতিক যুক্তি আইসিটি বিজ্ঞান এবং নৈতিকতা এখানে হচ্ছে পনেরো 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 আর নৈতিকতা নৈতিকতা এখানে হচ্ছে দশ মোট হচ্ছে এই পঞ্চান্ন মার্ক এই পঞ্চান্ন মার্ক হচ্ছে মোটামুটি একটা সুপার দুর্বলতা থাকে শুধুমাত্র নন সায়েন্স না অনেক সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের অনেকেও আছেন যাদের কাছে এই পঞ্চান্ন নাম্বার হচ্ছে সুপার সুপার দুর্বল আসলে নৈতিকতাটা সায়েন্স এবং নন সায়েন্স সবার জন্যই দুর্বল কারণ হচ্ছে আমি আগের ক্লাসেও আলোচনা করেছি যে নৈতিকতা অনেকের কাছে অনেক দুর্বল লাগে কারণ ঠিক মনে করো যেটা দাগাইতে যায় সেটাই আসলে ভুল হয়ে যায় আপনার টার্গেট জোনটা আসলে সেট করতে হবে হচ্ছে এই একশো পঁয়তাল্লিশ নাম্বার যেখানে থাকবে হচ্ছে আপনার বাংলা যেখানে থাকবে ইংরেজি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানসিক দক্ষতা এবং ভূগোল মানসিক দক্ষতাকে সায়েন্সের সাবজেক্ট মনে করার কোনো দরকার নেই এই মানসিক দক্ষতা হচ্ছে আইকিউ এস সাবজেক্ট এটা মাথায় রাখবেন মানসিক দক্ষতা হচ্ছে আপনার আইকিউ এস সাবজেক্ট এবং যদি আপনি একটু সুন্দর করে চিন্তা করতে পারেন তাহলে আপনি মানসিক দক্ষতায় অনেক ভালো নাম্বার আনতে পারবেন তাহলে আপনার টার্গেট এগুলোতে কেমন হবে আপনার এই একশো পঁয়তাল্লিশের মধ্যে অন্তত আপনার টার্গেট হবে হচ্ছে অ্যাট এনি কস্ট আপনাকে এখানে একশো আনতে হবে কোনো দিকে থাকানো যাবে না এখানে আপনাকে একশো আনতে হবে এই একশো পঁয়তাল্লিশের মধ্যে তাহলে হচ্ছে আপনার প্রিলিটা একদম সুপার সেফ জোনে চলে যাবে তাহলে হচ্ছে আপনি ম্যাথে যত দুর্বলই হন না কেন সায়েন্সে যত দুর্বলই হন না কেন ওইখানের একটা তুলনামূলক একটা যদি কমন প্রিপারেশন নেন অ্যাভারেজ প্রিপারেশন নেন তাইলেই কিন্তু আপনারা ভালো করতে পারবেন এখন আপনাদের এইখানে সাবজেক্ট আছে বেশ কয়েকটা তাহলে কোন সাবজেক্টে আপনার কিভাবে আসলে টার্গেটটা সেট করা দরকার এবং কিভাবে পড়া দরকার ওই সাবজেক্টগুলো এবং আমি আপনাদেরকে ক্র্যাশ করছে কিভাবে পড়াবো বা এখান থেকে আপনারা কিভাবে বেনিফিটেড হবেন সেই বিষয়গুলো আমি প্রথমে আপনাদের সাথে আলোচনা করি প্রথমে দেখেন বাংলা বাংলার জন্য পঁয়ত্রিশ নাম্বারের মধ্যে অবশ্যই আপনাদের চব্বিশের মতো টার্গেট রাখতে হবে এবং এইখানে আমি বলবো হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণ এই পার্টটাতে আপনারা বেশি গুরুত্ব দেবেন কারণ বাংলা ব্যাকরণ পার্টটা হচ্ছে আপনারা নাইন টেনে পড়েছেন অনেকে এইট থেকে পড়েছেন বাংলা ব্যাকরণের বোর্ড বই সো এই জায়গাটাতে অনেকেরই একটু সেফ জোন কিন্তু মানুষজন ওই বাংলা সাহিত্য দেখে অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায় মনে করে বাংলা সাহিত্য মনে হয় অনেক বেশি কঠিন বাংলা সাহিত্যে বেশি জরুরি কিন্তু বাংলা সাহিত্য করছেন যদি অ্যাভারেজ থেকে একটু কঠিন হয় তখন যে বাংলা সাহিত্যে ভালো বা বাংলা সাহিত্যে খারাপ দুজনেরই কিন্তু পরীক্ষা খারাপ হবে সো এই বিষয়ের দিকে মাথা না ঘামায় বাংলা ব্যাকরণের কোশ্চেন অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ অলওয়েজ স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন হয় সো বাংলা ব্যাকরণের দিকে আপনারা জোর দেবেন এই চব্বিশ মার্ক অ্যাচিভ করার জন্য এবং বাংলা সাহিত্যের মধ্যে আমি আপনাদেরকে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাথে পঞ্চান্ন জন কবি সাহিত্যিক আমি আজকে আপনাদেরকে ধরাই দিব কোনগুলো দেখতে হবে সেই পার্টগুলো আপনারা জোর দিয়ে পড়বেন এবং আপনাদের টার্গেট থাকবে হচ্ছে চব্বিশ নাম্বার ইংরেজিতেও সিমিলারভাবে আপনাদের টার্গেট থাকবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এবং এইখানের মধ্যে আপনাদের এমফ্যাসিস বেশি থাকবে হচ্ছে ইংলিশ গ্রামার এবং ইংলিশ লিটারেচার যেহেতু বিসিএসের পরবর্তীতে লিখিত কিংবা ভাইবা কোনোটাতে ইংলিশ ইংলিশ লিটারেচার যে পার্টটা সেই পার্টটা কিন্তু তেমন একটা বেশি গুরুত্ব বহন করে না বা তেমন একটা কোনো মার্ক আসে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই এমফেসিস দেবেন ইংলিশ গ্রামারে এবং মনে রাখবেন ইংলিশ গ্রামারে কিন্তু পঁয়তা এই পঁয়ত্রিশের মধ্যে বিশ নাম্বার দেন হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্সের তিরিশ নাম্বার থাকে এবং এর মধ্যে আপনারা একুশ প্লাসে টার্গেট করবেন আমি আগেও আলোচনা করেছি যে এই বাংলাদেশ বিষয়গুলিতে সাতাইশ বা আঠাইশ পায় এমন ছেলে পেলে কিন্তু অহরহ প্রচুর প্রচুর বাংলাদেশ বিষয়গুলির একটা মজার জিনিস হচ্ছে আপনি বাংলাদেশ বিষয়গুলি প্রিলিতে যা পড়বেন তার সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট আপনার রিটার্নের সময় কাজে লাগবে সো বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্সে আপনি জোর দিলে এটা আপনার কখনোই বিফলে যাবে না বাংলার ক্ষেত্রে আপনারা ব্যাকরণে ইংরেজির ক্ষেত্রে ইংলিশ গ্রামারে এবং বাংলাদেশ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে তিনটা হেভিওয়েট জায়গায় আপনারা জোর দেবেন আমি একটু পরে আপনাদের সাথে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে মোট নাম্বার থাকে বিশ এবং এক্ষেত্রে আপনাদের টার্গেট থাকতে হবে মোটামুটি বারোর মতো একটা টার্গেট আপনারা রাখবেন এবং এক্ষেত্রে বারোর মতো টার্গেট রাখতে হলে কোন কোন সেক্টরগুলো আপনাদেরকে ফোকাস করতে হবে কোন জিনিসগুলো এই শর্ট টাইমে আপনাদেরকে পড়ে আগে কাভার করে ফেলতে হবে সেগুলো আমরা আজকের ক্লাসে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব দেন মানসিক দক্ষতা যেটা বললাম মানসিক দক্ষতার ক্ষেত্রে কীভাবে আমরা বারো তেরো পাইতে পারি সেটাও আমি আলোচনা করব বাট আপনাদের টার্গেট থাকতে হবে বারো বা তেরো প্লাস এক বা দুই নম্বর যেটা আপনি পাবেন না সেটা হচ্ছে ভাষাগত দক্ষতার কোশ্চেন যেগুলো হচ্ছে অনেকটা হচ্ছে বানান শুদ্ধির কোশ্চেন অথবা হচ্ছে স্পেলিং ইংরেজি স্পেলিংয়ের কোশ্চেন অথবা সমার্থক শব্দ এই ধরনের যে কোশ্চেনগুলো এগুলোর যে এক দুই নাম্বার আমি ধরে নিচ্ছি
আমাদের যে দুর্বলতার যে পার্টটা সেই দুর্বলতার পার্টটা কোনগুলো সেই দুর্বলতার পার্টটা হচ্ছে আমি যেটা বললাম যে ম্যাথ আমাদের দুর্বলতার পার্ট সো এখানে আপনার টার্গেট রাখবেন হচ্ছে খুবই কম অর্থাৎ মাত্র ছয় নাম্বারের টার্গেট আমি এখানে আপনাদের সেট করে দিয়েছি যারা নিজেদেরকে মনে করছেন যে ম্যাথে আপনি অনেক বেশি দুর্বল কিংবা আইসিটি আইসিটিতে পনেরোর মধ্যে আপনাকে আমি সেট করে দিলাম হচ্ছে মাত্র ছয় নাম্বারের টার্গেট বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেই মাত্র ছয় নাম্বার এবং নৈতিকতাতে মাত্র চার নাম্বার দেখেন এখানে কিন্তু আপনার মোটামুটি একটা বাইশ প্লাসের প্রিপারেশন হয়ে যাচ্ছে এবং আপনি যদি এভাবে একশো পঁয়তাল্লিশে একশো এক প্লাস এবং পঞ্চান্নতে যদি এভাবে বাইশ প্লাসের প্রিপারেশন নেন তাহলে কিন্তু খুব ইজিলি আপনি একশো তেইশ বা একশো পঁচিশ প্লাস খুব সহজেই আপনি অ্যাচিভ করতে পারবেন যদি এই টার্গেটে আগান আপনি যদি উল্টা টার্গেটে আগান যে আপনার গাণিতিক যুক্তি আইসিডি বিজ্ঞান এগুলো আপনার দুর্বল মনে করে এগুলোতে যদি আপনি অনেক বেশি এমফেসিস দেন যদি আপনার বেসিক দুর্বল হয় তাহলে কিন্তু এই জায়গাটাতে আপনি হয়তো বা এখানে দুই থেকে চার মার্ক আপনি বেশি পাইতে পারবেন কিন্তু ওই সেম ইফোর্ট যদি আপনি আপনার এই একশো পঁয়তাল্লিশের মধ্যে ইনপুট করার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু এখানে আপনি একশো এক একশো দুই কিংবা একশো পাঁচ অ্যারাউন্ড কিন্তু আপনি ইজিলি ক্যারি করতে পারবেন এবং ওটা আপনার জন্য কিন্তু আপনার যেহেতু আপনার কমফোর্ট জোনের সেটা আপনার জন্য কিন্তু অ্যাচিভেবল এবং সেটা আপনার জন্য বেটার হবে এবার আসেন আমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা একটু আলোচনা করি নন সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা আলোচনা করলাম সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা কিন্তু কিছুটা আলোচনা করি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের কাছে বিভীষিকা হচ্ছে বাংলা সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্য আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি বাংলাদেশ ভূগোল মানে অনেক অনেক বিষয়ে যেগুলো হচ্ছে মোটামুটি ভীতির কারণ হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলোতে তাদের বেসিকও দুর্বল থাকে কারণ হচ্ছে মেট্রিক ইন্টারে তো পড়া লাগেই না তেমন একটা আবার যখন যায় যেসে ফর এক্সাম্পল অ্যাডমিশন টেস্টের টাইমে অ্যাডমিশন টেস্টের টাইমেও বাংলা কিংবা জিকে এই পার্টগুলো তাদের তেমন একটা কিছুই পড়তে হয় না সো এই কারণে হঠাৎ করে বিশেষ বা গভর্নমেন্ট জবের যখন প্রিপারেশানটা নেওয়া শুরু করি আমরা দেখা যায় যে এই জায়গাগুলো আমার কাছে মনে হয় যে অনেক 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 কঠিন মনে হয় তো এই জায়গাতে আপনাকে যেটা করতে হবে বাংলা ইংরেজি এবং বাংলাদেশ বিষয়ে বলি এইখানের একশোর মধ্যে আপনি টার্গেট সেট করবেন হচ্ছে পঁয়ষট্টি প্লাস যেখানে আপনি বাংলার জন্য টোয়েন্টি ফোর ইংরেজির জন্য টোয়েন্টি ফোর এবং বাংলাদেশ বিষয়গুলির জন্য টোয়েন্টি ওয়ান প্লাসের টার্গেট আপনি সেট করবেন মোট একশোর মধ্যে আপনি পঁয়ষট্টি প্লাস পেতে পারেন এরকম একটা টার্গেট সেট করবেন এটা হচ্ছে আপনার একদম প্রাইমারি কাজ কারণ এখানে আপনাকে আসলে কমানোর কোনো সুযোগ নেই কারণ বাংলাদেশে আপনি ইফোর্ট কমাইলে আপনি রিটার্নের টাইমে আপনাকে অনেক প্যারা খাইতে হবে ইংলিশ গ্রামারে যদি আপনি ইফোর্ট কমান আপনাকে রিটার্নে অনেক প্যারা খাইতে হবে আপনি যদি বাংলা গ্রামারে আপনি ইফোর্ট কমায় দেন বা বাংলা সাহিত্যে এগুলোতে যদি আপনি ইফোর্ট একেবারে কমায় দেন তাহলে কিন্তু আপনার রিটার্নের টাইমে আপনাকে অনেক ইফোর্ট বাড়াইতে হবে সো এই তিনটা সাবজেক্ট যেটাতে সায়েন্স হন আপনি বা নন সায়েন্স হন এখানে আপনি টার্গেটটাকে আপনি মিনিমাইজ করতে পারবেন না এই তিনটা হেভিওয়েট জিনিস আপনাকে নিয়ে তারপরেই ছুটতে হবে এই একশো নাম্বার হচ্ছে এই বড় নাম্বার যেগুলো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের এগুলো যদি আপনার দুর্বলতাও হয় এই জায়গাগুলো আপনাকে দুর্বলতা কাটাইতেই হবে দেন হচ্ছে যেহেতু আপনার পজিটিভ জায়গাগুলো হচ্ছে গাণিতিক যুক্তি মানসিক দক্ষতা বিজ্ঞান এবং আইসিটি এখানের এই সাইটের মধ্যে আপনি কিন্তু খুব সহজেই পঁয়তাল্লিশ প্লাসের প্রিপারেশন রাখতে পারেন অনেকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পনেরো পনেরো টার্গেট নেয় অনেকে আইসিটির ক্ষেত্রেও পনেরো পনেরো টার্গেট নেয় বাট আপনি যদি কোর কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেকট্রিকের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্টুডেন্ট না হন সেক্ষেত্রে কিন্তু আইসিটিতে ওই দেখা গেছে এখন তো খুব ডিপের কোশ্চেন মোটামুটি হয় সেখানে কিন্তু পনেরোতে পনেরো বা তেরো চোদ্দো পাওয়াটা কিন্তু অনেক বেশি ডিফিকাল্ট সো আমি এখানে কিন্তু আপনাদেরকে টার্গেটটা খুব আকাশ চুম্বি দিই নেই খেয়াল করেন মাত্র দশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দশ মানসিক দক্ষতা যেহেতু আমি আলোচনা করলাম নন সায়েন্স এবং সায়েন্স আপনাদের প্রত্যেকের জন্য টার্গেট হচ্ছে বারো তেরো প্লাস এবং গাণিতিক যুক্তি পার্টেও কিন্তু আমি মাত্র এগারো নাম্বার ধরছি সো আমি ধরে নিলাম আপনি তেরোটা অ্যান্সার করতে পারছেন এর মধ্যে আপনার একটা বা দুইটা ভুল হয়ে যেতেই পারে এবং সেম ইজ ট্রু ফর বিজ্ঞান এবং আইসিটি তো এটা হচ্ছে আপনার যে স্ট্রং জোন এটা হচ্ছে আপনার স্ট্রং জোনে আপনি কিভাবে আসলে এখানে আপনি আপনার স্ট্রং জোনটা হ্যান্ডেল করবেন সেই বিষয়টা এইবার আসেন আপনার ভয়াবহ উইক জোন আপনার ভয়াবহ উইক জোন হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিষয় বলে আমি দেখছি যে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা আছেন বাংলাদেশ বিষয় বলি তাও পড়তে মোটামুটি একটু মন চায় কিন্তু আন্তর্জাতিক বিষয় বলি যখন পড়তে যায় তখন তাকে এত বিশাল জিনিস যে বাংলাদেশ বিষয় বলি থেকেও সিলেবাস অনেক বেশি বড় এবং সিলেবাসের কোনো শেষ নেই কিন্তু নাম্বার হচ্ছে বাংলাদেশ বিষয় বলিতে তিরিশ নাম্বার যেখানে আন্তর্জাতিক বিষয় বলিতে হচ্ছে বিশ নাম্বার এইখানে আপনি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির বেসিক জিনিসগুলো দেখে শুধুমাত্র আপনি সাত প্লাসের প্রিপারেশন বা সাত প্লাসের প্রস্তুতি রাখার চেষ্টা করবেন দেন হচ্ছে ভূগ
প্রথমেই আমি বলি যে বাংলা বাংলা সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যে হচ্ছে মোট বিশ্বম্বার থাকে এবং এর মধ্যে আপনারা জানেন যে প্রাচীন এবং মধ্যযুগ মিলে পাঁচ নাম্বার এবং আধুনিক যুগ মিলে হচ্ছে পনেরো নাম্বার এই যে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের পাঁচ নাম্বারের জন্য আপনাকে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সবগুলা খুবই ভালো করে পড়তে হবে খুবই ভালোভাবে পড়তে হবে কারণ কি কারণ হচ্ছে আপনি যখন প্রাচীন এবং মধ্যযুগ ভালো করে পড়ে ফেলবেন আপনি যখন এই প্রিলিমিনারির পাঁচ নাম্বারের প্রিপারেশন তো আপনার হয়েই যাবে সেই সাথে রিটার্নের ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে ছয় কিংবা নয় নাম্বার আপনি কমন পাবেন রিটার্নের মোট তিরিশ নাম্বার হচ্ছে বাংলা সাহিত্য থেকে আসে এবং এই তিরিশের মধ্যে আপনি কিন্তু ছয় বা নয় মার্ক কিন্তু আসলেই অনেক ভালো এবং হেলদি একটা নাম্বার যে দুইটা কোশ্চেন বা তিনটা কোশ্চেন অনেক সময় প্রাচীন এবং মধ্যযুগ থেকে চলে আসে যেগুলো আমি রেড মার্ক করে রাখছি সেগুলো হচ্ছে রিটার্নের জন্য আবার গুরুত্বপূর্ণ তার মানে আপনি বুঝতেই পারছেন যে এগুলো যদি আপনি প্রিলিড টাইমে একদম ইন ডিটেইলস যতটুকু যা আছে বইয়ে সব পড়ে ফেলেন তাহলে হচ্ছে আপনার জন্য খুবই একটা মানে স্ট্রং একটা পজিশন তৈরি হবে এবং আপনি চেষ্টা করবেন প্রাচীন এবং মধ্যযুগের এই পাঁচের মধ্যে যাতে আপনি চার অ্যাচিভ করতে পারেন মানে আপনি এখানের মধ্যে সিলেবাসটা ছোট এখানের মধ্যে পড়াটা হচ্ছে ছোট সো আপনার টার্গেট থাকবে এখানের মধ্যে আপনি যাতে পাঁচে পাঁচই পাইতে পারেন বা পাঁচ মিস গেলে যাতে আপনার চার মিস না হয় সো এটা আমরা খুব ভালো করে পড়বো এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি যখন আধুনিক যুগ পড়তে যাব আধুনিক যুগের শুরু আছে কিন্তু আধুনিক যুগের কোনো শেষ নাই দেড়শো দুইশো আড়াইশো কবি সাহিত্যিক এবং এদের কোনো এন্ড নাই সো এখান থেকে আমি পঞ্চান্ন জনকে আমি আপনাকে সিরিয়ালি আমি আপনাকে সেগমেন্টেড করে দেব এবং আপনি ওই পঞ্চান্ন জনকেই সিরিয়ালি পড়বেন একদম সিকুয়েন্সিয়ালি বা সিরিয়ালি পড়বেন যে ওরা এগারো এগারো জনের মধ্যে পিএসসি নির্ধারিত এগারো জন কবি সাহিত্যিক আপনারা সবাই জানেন মোটামুটি এর মধ্যে যেগুলো রেডমার্ক আছে রবীন্দ্র নজরুল জসীম বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন দেন মোশারফ হোসেন বেগম রোকেয়া এই পার্টগুলো রিটেনের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো এগুলো আপনারা যখন প্রিলিতে পড়বেন তখন চেষ্টা করবেন এদের ইনস অ্যান্ড আউটস প্রত্যেকটা জিনিস যাতে আপনাদের কোনো কিছু মিস না যায় সব কিছু যাতে আপনি কাভার করতে পারেন দেন হচ্ছে ওরা বাইশ জন আমি বলেছি যে ওরা এগারো জনের পরে আমি আরও এগার বাইশ জন কবি সাহিত্যিককে আমি লিস্ট করে দিয়েছি এগারো জনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বাইশ জন কবি সাহিত্যিক এবং এগুলোর মধ্যে যেগুলো রেডমার্ক আছে সে রেডমার্ক যে কবি সাহিত্যিকগুলো এদেরকে আপনি ভালো করে পড়ার চেষ্টা করবেন দেন হচ্ছে ওরা এই বাইশ জন পড়ার পর তারপর কিছু কবি সাহিত্যিক আছে যে আরও বাইশ জন যাদের কিন্তু দেখা গেছে একটা বা দুইটা কারো তিনটা এর বেশি না ফেমাস সাহিত্যকর্ম তারপর হচ্ছে আপনি এদেরকে পড়বেন যেমন কামিনী রায় কালীপ্রসন্ন সিংহ কিংবা কুসুম কুমারী দাস অথবা হচ্ছে রাজা রামমোহন রায় হুমায়ুন আজাদ এদের হচ্ছে সিলেকটিভ কিছু জিনিস হচ্ছে এদের এখান থেকে পড়তে হয় সো সিলেকটিভ এই পার্টগুলো যদি আপনি পড়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনার এই পঞ্চান্ন জন যে কবি সাহিত্যিক আছে এই পঞ্চান্ন জন কবি সাহিত্যিক আমি যারা দেখালাম প্রথমে ওরা এগারো জন তারপর হচ্ছে ওরা বাইশ জন তারপর হচ্ছে আমি আরও বাইশ জন বললাম সো এই পঞ্চান্ন জন দেখলে আপনার আধুনিক যুগের মোটামুটি মেজরিটির যে কোশ্চেন হবে সেগুলোর উপর আপনার মোটামুটি দেখা যাবে যে সেভেন্টি ফাইভ টু এইটি পারসেন্ট মোটামুটি আপনি দেখবেন যে কমন পাচ্ছেন যে এই কবি সাহিত্যিকগুলো থেকে আসছে বারবার ঘুরে ফিরে সো বাদ বাকি যেগুলো আছে সেগুলোকে আপনি একদম টোটালি অ্যাভয়েড করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এরপরে আপনাদের কাজতে হবে যে উপজীব্য বিষয় কারণ রিসেন্টলি পরীক্ষা দেখা যায় যে দিয়ে বলে যে গ্রামীণ পটভূমিতে কোনটা রচিত কিংবা হচ্ছে সমুদ্র তীরের গল্প নিয়ে কোনটা রচিত কোন উপন্যাস কিংবা কোন গল্প সো উপজীব্য বিষয়টা ইদানিং দেখতে হয় ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যে সাহিত্যগুলো আছে সেগুলো সব সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সাথে হচ্ছে সাহিত্যের চরিত্র চরিত্র বিষয়ে কোশ্চেন কিন্তু এখান থেকে আসে সেই সাথে সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম পত্রিকা এবং উক্তি যেগুলো রেড মার্ক সেগুলো হচ্ছে অ্যাভয়েড করার কোনো সুযোগ নাই সেগুলো অবশ্যই অবশ্যই দেখতে হবে তো এই যে পার্টগুলো আমি আলোচনা করলাম এই পুরো পার্টটা ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে সুন্দর করে গুছিয়ে দিয়ে দিব আপনারা জাস্ট হচ্ছে আমার ক্র্যাশ কোর্সের যে পিডিএফটা আছে সেই পিডিএফটা সুন্দর করে আপনারা পড়বেন এদিক ওদিক তাকানোর দরকার নেই জাস্ট ওইটা বারবার পড়ে আপনারা রিভিশন দিতে থাকবেন দেখবেন যে বাংলা সাহিত্যের ভয় অনেকটাই আপনাদের কেটে যাবে ইনশাল্লাহ এইবার আসেন বাংলা ব্যাকরণ বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে পনেরো নাম্বার কিন্তু আমি আগেও বলেছি বাংলা ব্যাকরণ আমরা নাইন টেনে পড়েছি অনেক স্কুল কলেজে সেভেন এটের সময় আসলে এটা পড়ানো হয় এবং পরবর্তীতে আমরা ভর্তি পরীক্ষার সময় আমাদের বাংলা ব্যাকরণ অনেক ক্ষেত্রে দরকার হয় সো ভর্তি পরীক্ষার সময় সায়েন্স এবং নন সায়েন্স সবারই বাংলা ব্যাকরণের এটার উপর মানে দেখা যায় কিছু না কিছু পড়তেই হয় সো যেহেতু এটা আমাদের মোটামুটি একটা অনেকেরই কমফোর্ট জোনের জায়গা আগে এই বইটা অন্তত একবার দেখেছি বাট দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই বোর্ড বই যেটা আছে এই বোর্ড বইটা চেঞ্জ হয়ে গে
একদম চমৎকারভাবে যেই বোর্ড বই থেকে যেই অংশটা পড়তে হবে সেই বোর্ড বইটা সুন্দর করে দাগাই দিব এবং বাংলা ব্যাকরণের কিছু ট্রিকি পার্ট যেমন ভাষাগুলোর উৎপত্তি কিংবা সমাস এই যে কিছু ট্রিকি পার্টগুলো আছে এই পার্টগুলো আমি আপনাদেরকে একটু সহজে বুঝায় দেওয়ার চেষ্টা করব সেই সাথে এরপরে আসেন বিরোচন অংশ বিরোচন অংশ বলতে হচ্ছে আমরা যে বিপরীত শব্দ সমার্থক শব্দ বাগধারা বাক্য সংকোচন এই যে পার্টগুলো আছে এই পার্টগুলো আপনাদের যদি কোনো ডাইজেস্ট কেনা থাকে অথবা আপনাদের যদি বাংলার যে কোনো রেফারেন্স বই থাকে এটা যে কোনো বই হতে পারে এটা হতে পারে অগ্রদূত এটা হতে পারে এম পি থ্রি যে কোনো যদি রেফারেন্স বই থাকে সেই রেফারেন্স বই থেকে আপনারা প্রথমে যেটা করবেন বিগত সালের প্রিলি এবং লিখিত মিলায় যে কোশ্চেনগুলো হয়েছে সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করবেন লিখিত বলতে কিন্তু প্রবাদ প্রবচন এই পার্টটা কিন্তু লিখিত তো রেগুলারলি কোশ্চেন হয় সো এটা কিন্তু লিখিত পার্ট থেকে কিন্তু প্রবাদ প্রবচনগুলো এগুলো কিন্তু আপনাদেরকে একটু দেখতে হবে প্রবাদ প্রবচন কিংবা হচ্ছে বাগধারার যে পার্টগুলো আছে সেগুলো লিখিত কোশ্চেনগুলো কম্বাইন করে কিন্তু আপনারা পড়বেন তারপরে আপনারা বাকি গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো আপনারা কাভার করার চেষ্টা করবেন আর যেটা বললাম যে ব্যাকরণ অংশের জন্য আমি আপনাদেরকে যে বোর্ড বই দূরে দাগিয়ে দেবো এই বোর্ড বই দুটা জাস্ট হচ্ছে আমার দাগানো পার্ট সুন্দর করে পড়বেন এবং বারবার বারবার শুধুমাত্র ওটাই রিভিশন দেবেন এর বাইরে কিছু দরকার নাই ইনশাল্লাহ আর বিরোচন অংশের জন্য যেটা বললাম প্রথমে বিগত কোশ্চেন তারপর হচ্ছে এরপরে যেগুলো আপনার কাছে মনে হচ্ছে একটু গুরুত্বপূর্ণ আছে একটু গুরুত্বপূর্ণ এগুলো একটু চোখ বুলাবেন নট নেসারেলি যে একবারে আপনার হার্ট করভাবে দেখতে হবে বিগত কোশ্চেনগুলো দেখলেই দেখবেন যে অনেক অনেক কোশ্চেন এবং ঘুরে ফিরে দেখবেন যে ওখান থেকে আপনার যদি বিরোচন পার্ট যদি পাঁচটা কোশ্চেন হয় আপনি দেখবেন ওখান থেকে তিনটা কোশ্চেন কমন পেয়ে যাবেন এখন পাঁচের মধ্যে যদি আপনাকে পাঁচ কমন পাইতে হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে ওই রেফারেন্স বইয়ের সব পড়ে ফেলতে হবে বা ডাইজেস্টের সব পড়তে হবে বাট ওইটা পড়তে আপনার যে ইফোর্ট যাবে এবং ওই ইফোর্টটা যদি আপনি অন্য জায়গায় দেন ইফেক্টিভ হয়েছে তাহলে আপনি এখানে যে এই আপনি বাকি দুই নম্বরের জন্য যে ইফোর্টটা দিয়েছেন ওই ইফোর্টটা আপনি দেখা গেছে ম্যাথ বা মেন্টাল অ্যাবিলিটিতে দিলে ওই জায়গায় আপনি ওই সময়ে পাঁচ প্লাসের প্রিপারেশন আপনি নিয়ে আসতে পারবেন দেন হচ্ছে ইংলিশ লিটারেচার ইংলিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি আমি আপনাদেরকে যে রাইটার্স ফেমাস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট রাইটার্স অফ অল এইজ এখানে আমি পঁচিশ জন রাইটার আমি আপনাদেরকে প্রথম প্রাইমারি স্টেজে আমি আপনাদেরকে দিব এই পঁচিশ জন রাইটার এই পঁচিশ জন রাইটারকে প্রথমে আপনাদেরকে পড়তে হবে এবং এটার ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই আপনাদেরকে বই দাগায় দেবো এবং অলরেডি এটা আমি দাগায় দিয়েও রাখছি আপনাদের ড্রাইভে সো এইখানে মোটামুটি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার দেখেন আমি রেডমার্ক করছি তার মানে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারটা খুব ভালো করে পড়তে হবে বাদ বাকি যেগুলো হচ্ছে আমি শুধুমাত্র দাগানো পার্ট যেগুলো আছে সেগুলো ভালো করে পড়লে ইনশাল্লাহ হবে এর বাইরে কিছু লাগবে না এই পঁচিশ জন পড়ার পর আপনি তারপরে যেটা করবেন এরপর বাকি একত্রিশ জন পড়বেন এখন এই যে পঁচিশ জন পড়লেন তারপর হচ্ছে বাকি এই একত্রিশ জন পড়লেন যেটাকে আমি নাম দিয়েছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রাইটার্স অফ অল এইজ টু এই যে পঁচিশ এবং পঁয়ত্রিশ এখানেও পঞ্চাশ জন অর্থাৎ আমি বাংলা সাহিত্য পঞ্চা পঞ্চান্ন জন পড়েছি এবং ইংরেজি লিটারেচার পার্টেও আপনি পঞ্চান্ন জন পড়বেন বাট ইংলিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে ইংলিশ লিটারেচারের ম্যাক্সিমাম কবি সাহিত্যিকদের ফেমাস বই অল্প কয়টা এমন সাহিত্যিক খুব কমই আপনি পাবেন যাদের হচ্ছে অনেক অনেক বই আপনাকে পড়তে হবে বাংলা সাহিত্যের মতো অনেক অনেক বই আপনাকে পড়ে ফেলতে হবে এমন না যেমন পিএসসি নির্ধারিত এগারোজন কবি সাহিত্যিক তাদের ম্যাক্সিমাম বইগুলো পড়তে হয় বাট আপনার কিন্তু এখানে শেক্সপিয়ার বা জিবি শ বা চার্লস ডিকেন্স এদের বাইরে কিন্তু বাকিদের সবগুলো কিন্তু তেমন একটা আসলে পড়ার প্রয়োজন হয় না সো এখানে পঞ্চান্ন জন হলেও এখানে কিন্তু পড়ার পরিসরটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম সো এটা হচ্ছে এই পঞ্চান্ন জন এবং কিভাবে টেকনিকের মাধ্যমে আপনি পড়বেন যেমন আপনি ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনগুলো কীরকম হয় যে এই সাহিত্যের এটার ক্যারেক্টার কিংবা হচ্ছে এটার কাহিনি কিংবা কোন অঞ্চলের কাহিনি সো এই পার্টের বা এই টাইপের যে কোশ্চেনগুলো এগুলো খুব স্মার্টলি হ্যান্ডেল করার ওয়ে হচ্ছে এগুলোর উপর কিছু শর্ট ভিডিও ক্লিপ দেখা হয়তো বা পাঁচ মিনিট সাত মিনিট কিংবা দশ মিনিটের অ্যানিমেশন ভিডিও ক্লিপ যদি আপনি একবার দেখে ফেলতে পারেন বিখ্যাত যে লিটারারি ওয়ার্কগুলো আছে এর উপর তাহলে কিন্তু আপনি খুব সহজেই প্রস্তুতি কাভার করে ফেলতে পারবেন এবং আমি আপনাদেরকে যখন ইংলিশ লিটারেচার পড়াবো তখন আমি আপনাদেরকে এই বিষয়টা কম্পাইল করে দিব প্রত্যেকটার ইউটিউবের লিঙ্ক যে অ্যানিমেটেড ভিডিও লিঙ্ক আমি দিয়ে রাখব ক্লাস লেকচারের মধ্যে আপনারা জাস্ট হচ্ছে ক্লিক করবেন এবং ক্লিক করে সাত বা আট মিনিটের ভিডিও ক্লিপটা দেখবেন তারপরে আপনারা পড়া শুরু করবেন সে ফর এক্সাম্পল আপনি হ্যামলেট পড়তেছেন আপনি হ্যামলেট পড়া শুরু করার আগে আপনি হচ্ছে ওই সাত বা আট মিনিটের ভিডিও ক্লিপটা দেখে ফেলেন তারপর আপনি হ্যামলেট যখন পড়তে আসবেন তখন আপনার কাছে মনে হবে যে আপনি খুব পরিচিত জিনিসটি আপনি আসলে দেখতেছেন এইবার আসেন ইংলিশ গ্রামার তো 
ইংরেজিতে হবে সো আপনার যদি ইংলিশ গ্রামারের দুর্বলতা থাকে এটাকে আপনাকে দূর করতেই হবে অ্যাট এনি কস্ট বিকজ এটা আপনার প্রিলিমিনারি এটা আপনার রিটার্ন এবং এটা আপনার ভাইবা সবগুলোতে আপনার কাজে লাগবে সো আমি যখন ইংলিশ গ্রামার পড়াবো তো ইংলিশ গ্রামারের ক্ষেত্রে যে ইম্পর্টেন্ট যে পার্টগুলো আছে আপনার এখানে যে রেড মার্ক যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আপনাকে খুব এমফেসিস দিয়ে পড়তে হবে বিকজ এগুলো হচ্ছে বিগত কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করলে দেখবেন ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন এই রেড পোর্শনগুলো থেকে এসেছে সো আমি আপনাদেরকে যখন পড়াবো এই পোর্শনগুলো আমি আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে পড়ানোর চেষ্টা করব শুধুমাত্র বুঝিয়ে না আমি আপনাদেরকে কিছু প্র্যাকটিস করানোর চেষ্টা করব কীরকম যেমন হচ্ছে এই ধরনের ছোটোখাটো কুইজ আমি হচ্ছে ক্লাসের মাঝেই নিব যে আমি যখন মনে করেন ডিটার মাইনার পড়াবো তখন সে ফর এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে মেনি কিংবা মাছ কিংবা এ লট এর যখন এক্সাম্পলগুলো আমি আপনাদেরকে শিখাবো তারপর হয়তো আমি আপনাদেরকে এরকম একটা ছয়টা সাতটা বা দশটা এরকম একটা কুইজ দিব যেখানে আমি আপনাদেরকে দুই মিনিট সময় দিয়ে দেব এবং আপনারা প্রত্যেকে জাস্ট কমেন্টে আপনারা একসাথে সিরিয়ালি ওয়ান টু থ্রি আপনারা আপনার নিজেদের খাতায় লিখে ফেলবেন এক থেকে সাত পর্যন্ত লিখে প্রত্যেকটার অ্যান্সার আপনারা লিখে জাস্ট হচ্ছে আমি যখন অ্যান্সারগুলো বলবো আপনি তখন মিলিয়ে নেবেন তাইলে যেটা হবে আপনার পড়ার মধ্যে মনোযোগটাও থাকবে এবং সেই সাথে আপনার কনসেপশনে বা আপনার পারসেপশনে যে ভুলটা ছিল সেই ভুলটাও আপনার কিন্তু এলিমিনেট হয়ে যাবে দেন আসেন বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্সের ক্ষেত্রে আমি আমার স্লাইডটাতে খুব সুন্দর করে মোটামুটি বাংলাদেশের জাতীয় বিষয় বলি প্রাচীন বিষয় বলি এরপর হচ্ছে সংবিধান এই বিষয়গুলো খুব সুন্দর করে কম্প্যাক্ট টাকা আমি আপনাদেরকে গুছাই দেবো যে এইরকম অনেকটা পাবেন আপনারা যেখানে মোটামুটি ম্যাপ থাকবে যেখানে টেবিল থাকবে এবং ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলো সব থাকবে বাংলাদেশ বিষয়গুলি যে তিরিশ নাম্বার এখানে মোটামুটি আপনার মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন আপনারা মোটামুটি সবাই জানেন বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্সের জাতীয় বিষয়গুলি থেকে ছয় আর এছাড়া কৃষি জনসংখ্যা অর্থনীতি শিল্প বাণিজ্য সংবিধান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সরকার ব্যবস্থা এবং জাতীয় অর্জন বাকি প্রত্যেকটা থেকে তিন মার্ক করে থাকে এবং এই তিন মার্ক করে আটটা টপিক থেকে চব্বিশ এবং জাতীয় বিষয়গুলি থেকে ছয় এই হচ্ছে মোট তিরিশ নাম্বার কিন্তু এখানে একটা ট্রিক্স আছে ট্রিক্সটা কি ট্রিক্সটা হইলো বাংলাদেশ বিষয়গুলিতে যদি আপনি মনে করেন যে এখানে হচ্ছে মোট নয়টা অধ্যায় বা নয়টা বিষয় আছে তাহলে আপনার কাছে পড়াটা শুরুতেই অনেক অনেক বিশাল হয়ে যাবে আপনি মনে করবেন যে আপনি মনে করবেন যে মানে কি বলে মানে অনেক অনেক পড়া আপনার পড়াটা হচ্ছে কাবার আপনি করতে পারতেছেন না সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন আপনাকে অনেক ভালো করে পড়তে হবে হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় বিষয় বলি দেন হচ্ছে সংবিধান এবং দেন হচ্ছে অর্থনীতি এই তিনটা পার্ট আপনাকে খুব ভালো করে পড়তে হবে আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা বললাম কাইন্ডলি আপনারা বুঝছেন কি না একটু কমেন্ট করে জানান যে এই তিনটা পার্ট আপনাকে খুব ভালো করে পড়তে হবে এই তিনটা পার্টের মধ্যে কী কী আছে এক নাম্বারে হচ্ছে প্রাচীন যুগ থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত এর দেশভাগ পর্যন্ত আরেকটা পার্ট পার্ট হচ্ছে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরের পার্টটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট পরের পার্ট থেকে বেশি কোশ্চেন আসে এবং এই আগের পার্ট থেকে তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম টাইম মানে কিছুটা কম মার্ক আসে কেন বললাম এই তিনটা পার্ট আপনি বেশি করে পড়বেন কারণ হচ্ছে এই জাতীয় বিষয়গুলি আপনি যখন পড়বেন তখন এর মধ্যে কিছু বোনাস জিনিস আপনি অলরেডি পড়ে ফেলবেন যেমন কি বাংলাদেশে কিছু জাতীয় অর্জনের পার্ট পড়ে ফেলবেন যেমন কোন দেশ বাংলাদেশকে কবে স্বীকৃতি দেয় কিংবা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কোন কোন পুরস্কার পেয়েছে কিংবা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যে চলচ্চিত্র যে গান কিংবা যে কবিতাগুলো আছে সেই পার্টগুলো কিন্তু বোনাস হিসেবে জাতীয় বিষয়গুলির ভিতরে আপনার কিন্তু ইনক্লুড হয়ে যাবে একইভাবে আপনি যখন সংবিধানটা একটু ভালো করে পড়বেন তখন সংবিধানের ভিতরে কিন্তু বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা নির্বাহী বিভাগ দেন হচ্ছে আপনার বিচার বিভাগ কিংবা হচ্ছে আইন বিভাগ প্রত্যেকটা জিনিস চলে আসবে সরকার ব্যবস্থা চলে আসবে এখানে ইলেকশান কীভাবে করতে হয় নির্বাচন চলে আসবে এখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলো চলে আসবে মোটামুটি আপনার কিন্তু সংবিধান পড়লে দেখেন এই সংবিধানের সাথে আরও তিনটা চ্যাপ্টার যেখানে হচ্ছে তিন তিরিকা নয় মার্ক এই নয় মার্কের প্রিপারেশন কিন্তু সংবিধানের তিন মার্কের প্রিপারেশনের সাথে আপনার হয়ে যাবে মানে খেয়াল করেন এখানে কিন্তু মোটামুটি আপনার একটা বারো মার্কের মোটামুটি খুব সুন্দর একটা প্রিপারেশন কিন্তু আপনি গুছাই ফেলতে পারবেন আপনি যখন পড়ে ওই চ্যাপ্টারগুলো পড়তে যাবেন তখন আপনার কাছে মনে হবে যে পড়া অনেক কমে গেছে দেন হচ্ছে আপনি যখন অর্থনীতি পড়বেন অর্থনীতি খুব ভালো করে পড়তে হবে কারণ কি কারণ আপনি রিটার্নের টাইমেও কিন্তু ডেটা যেগুলো ইউজ করবেন সেগুলো কিন্তু অর্থনীতি চ্যাপ্টারের ডেটাগুলো কিন্তু আপনাকে কিন্তু অনেক বেশি হেল্প করবে অর্থনীতির মধ্যে আপনি দেখবেন হচ্ছে কৃষি আপনি দেখবেন জনসুমারি আপনি দেখবেন হচ্ছে শিল্প বাণিজ্য এখানে যেমন কৃষি কৃষি সুমারির পার্ট আপনার কিন্তু অর্থনীতির পার্ট যেটা কিন্তু আপনার কৃষি চ্যাপ্টারও কাজে লাগবে জনসুমারির যে পার্টগুলো এটা কিন্তু জনসংখ্যা চ্যাপ্টারও কাজে লাগবে আবার শিল্প বাণিজ্য যে
এবার আমি আসি আন্তর্জাতিক বিষয় বলি আমি কেবলই বললাম যে আন্তর্জাতিক বিষয় বলি হচ্ছে মানে অনেকের ক্ষেত্রে অনেক বিভীষিকার নাম আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে আমি যখন পড়াবো আমি চেষ্টা করব যত সম্ভব আমি আপনাদেরকে বই দাগিয়ে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব ম্যাপ ডেটা কিংবা কোটেশন এই টাইপের স্লাইডের মাধ্যমে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে আপনারা যাতে সহজে জিনিসটা ক্যাপচার করতে পারেন কারণ আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি শুধুমাত্র বইয়ের যে ব্ল্যাক কালারের যে লেখাগুলো শুধুমাত্র সেগুলো যদি পড়ে যান তাহলে দেখবেন যে এটা আপনি মানে আপনি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবেন না কিংবা আপনি কানেক্ট ডটগুলো কানেক্ট করতে পারবেন না বাট আপনি যদি ম্যাপ থেকে পড়েন কিংবা আপনি যদি মোটামুটি একটু গুগল সার্চ করে পড়েন যেগুলো হচ্ছে আমি অলরেডি আমার পিডিএফের মধ্যে ইনক্লুড করে রাখবো যে বিভিন্ন জিনিস পড়ানোর ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপগুলো লাগবে ইভেন আমি আপনাদেরকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ ম্যাপের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে প্রণালী পড়াবো ইন্টারঅ্যাক্টিভ ম্যাপের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ ওকে সো যেখানে হচ্ছে আপনারা এবং আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব যে আপনারা হচ্ছে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনাকে ওই প্রণালীর ওই পার্টটাতে নিয়ে যাবে এবং আপনি এভাবে করে যদি দেখেন প্রণালী আপনারা ইনশাল্লাহ আজীবনে প্রণালী আর ভুল হবে না এটা হচ্ছে আমরা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ক্লাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স আপনারা যদি দেখেন যে বৈশ্বিক ইতিহাস দেন হচ্ছে আঞ্চলিক ব্যবস্থায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশ থাকে দেন হচ্ছে সংগঠন আমি কিছু আইডেন্টিফাই করে দিব জাতিসংঘ পরিবেশ এবং ভূ রাজনীতি এই পার্টগুলো যদি আপনি জাস্ট প্রথমে কাভার করেন তাহলে খেয়াল করেন ৩৫ থেকে ৪৫তম একদম রিসেন্ট যে বিসিএসটাও হয়েছে সেখানে কোনো বিসিএসে বারোর নিচে এই পার্ট থেকে আসে নাই এবং কোনো কোনো বিসিএসে দেখেন ১৬টা আঠারোটা আঠারোটা উনিশটা উনিশটা সো হিউজ মার্ক কিন্তু জাস্ট এই পার্ট থেকে কাভার হবে কোশ্চেন যদি খুব কঠিন হয় তারপরও কিন্তু আপনি আসলে এগারো বা বারোটা হচ্ছে আপনার এই অংশগুলো থেকে থাকবে এবং এই অংশটা আপনারা ডেফিনেটলি প্রথমে পড়ার চেষ্টা করবেন মানসিক দক্ষতা দক্ষতা থেকে যেটা বললাম এটা হচ্ছে বারো থেকে তেরো প্লাসের আপনাদের একটা টার্গেট সেট করে আপনাদের নামতে হবে বিকজ মানসিক দক্ষতা কিন্তু ম্যাথ না মানসিক দক্ষতা হচ্ছে কি মানসিক দক্ষতা হচ্ছে আইকিউ এর খেলা মাথার হান্ডা রাখার খেলা আর কিছুই না সো এটার জন্য আপনারা কি করবেন আপনারা আমার যে ক্লাস লেকচার এটা মনোযোগ দিয়ে আপনারা দেখবেন এবং দেন এই ক্লাসে আমি সতেরো টাইপের যে ম্যাথ আছে এই সতেরো টাইপের ম্যাথ প্রত্যেকটা আমি আপনাদেরকে বুঝায় বুঝায় আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করাবো এবং তারপর আপনারা যেটা করবেন সিলেবাসের এই যে সতেরো টাইপের যে ম্যাথ আছে প্রত্যেকটা টাইপ থেকে দশটা করে ম্যাথ আপনারা বুঝে বুঝে করবেন তাহলে এই দশটা করে সতেরো টাইপ থেকে মোটামুটি একশো সত্তরটা ম্যাথ আপনারা বুঝে বুঝে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে দেখবেন এই মানসিক দক্ষতায় খুবই ইজিলি আপনি যদি মানসিক দক্ষতায় যত দুর্বলই হন না কেন আপনি খুব ইজিলি এই বারো তেরোর প্রিপারেশন দেখবেন যে আপনার খুব সুন্দর মতো হয়ে যাবে আমি সতেরো টাইপের ম্যাথ আমি ক্লাসে সুন্দর করে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ এরপর যদি আমি বলি ভূগোল ভূগোলের ক্ষেত্রে আমার ক্লাস লেকচারে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিব যে আট নয়ের প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে কিছু টপিক আইডেন্টিফাই করে দিব এবং কিছু সাব টপিক আইডেন্টিফাই করে দিব যে এইগুলো এগুলো দেখতে হবে সেই সাথে আমি আপনাদেরকে বইটাও দাগাই দিব এবং যেগুলো একটু বোঝানোর বিষয় আছে সেগুলো আমি ডেফিনেটলি আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব সো সেগুলো আপনি ভালো করে আত্মস্থ করবেন ওগুলো যদি আপনি ভালো করে একটু আত্মস্থ করতে পারেন তাইলে কিন্তু এখানে আট নয়ের মোটামুটি আপনি কমন পাওয়ার মতো প্রিপারেশন আপনার হয়ে যাবে বাট আমরা কিন্তু আমরা এখানে আমরা টার্গেট ধরছি ছয় নাম্বার বা সাত নাম্বার আমরা কিন্তু আর বেশি আমরা এর বেশি টার্গেট ধরে নিই বাট আপনি প্রিপারেশন নেবেন আট বা নয়ের তাহলে দেখবেন মানে দুই একটা যদি আপনার নেগেটিভও যায় তারপর আপনার ছয় বা সাতের নিচে নামবেন ইনশাল্লাহ এরপর আমি যেটা বললাম যাদের দুর্বলতার সাইডগুলো হচ্ছে ম্যাথ আইসিটি বিজ্ঞান নৈতিকতা এই পার্টগুলো সেখানে কিন্তু আমি খুবই ছোট ছোট প্রি আমি টার্গেট ধরছি মাত্র ছয় নাম্বার করে পনেরোর মধ্যে মাত্র ছয় এবং নৈতিকতাতে দশের মধ্যে মাত্র চার এভাবে করে আমি পঞ্চান্নর মধ্যে বাইশ টার্গেট ধরছি এবং যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে তারা কিন্তু এখানে মোটামুটি আপনাদের সায়েন্স এরপর মেন্টাল অ্যাবিলিটি আইসিটি এবং বিজ্ঞান এগুলোতে কিন্তু ষাট নাম্বারের মধ্যে মোটামুটি ফোর্টি ফাইভের প্রিপারেশন আপনাদের এখানে নিতে হবে বাট স্ট্র্যাটেজি ইজ সেম স্ট্র্যাটেজিটা কি হবে আপনাদের স্ট্র্যাটেজিটা হবে হচ্ছে মোট বারোটা টপিক আছে বিসিএসে যে বারোটা টপিক থেকে বিগত বিসিএসগুলোতে যদি আমরা খেয়াল করি যে এখান থেকেই মোটামুটি এগারোটা থেকে চোদ্দোটা করে কোশ্চেন কমন থাকে জাস্ট বারোটা টপিক যদি সুন্দর করে শেষ করতে পারেন এবং এই বারোটা টপিকের মধ্যে হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা টপিক আমি আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ যে টপিকগুলো প্রত্যেকটা টপিক থেকে আমি আপনাদেরকে দুইটা তিনটা চারটা করে ম্যাথ প্রথমে সূত্রগুলো আমি আপনাদেরকে সুন্দর করে আইডেন্টিফাই করে দিব সূত্রগুলো আমি পড়াই দিব দেন হচ্ছে প্রত্যেকটা টপিক থেকে আমি আপনাদেরকে মানে দুইটা তিনটা কিংবা চারটা করে ম্যাথ আমি আপনাদেরকে সুন
মোটামুটি আমি অধ্যায়গুলো ফিক্স করে দিব আপনাদেরকে সেগুলো যে গুরুত্ব সহকারে আমি যেগুলো সাজিয়েছি সেগুলোর প্রত্যেকটা সূত্র আপনি প্রথমে আত্মস্থ করার চেষ্টা করবেন আপনি দরকার হলে একটা জায়গায় লিখে ফেলবেন তারপর আপনি যেটা করবেন সিলেবাসের এক একটা টপিক থেকে বিগত বিসিএসের কোয়েশ্চেন সলভ করবেন দশটা করে তার মানে এখানে আপনার এই বারোটা টপিক থেকে আপনি দশটা করে কোয়েশ্চেন সলভ করলে প্রাইমারিলি আপনি একশো বিশটা কোয়েশ্চেন সলভ করবেন তারপর আপনি প্রত্যেক দিন যদি আপনি ম্যাথে দুর্বল হন আপনি প্রত্যেক দিন আপনি বিভিন্ন টপিক থেকে যেমন আপনি পরের দিন তিনটা টপিক ধরবেন ওই তিনটা থেকে তিন পাঁচ হাজার পনেরোটা ম্যাথ করবেন এর পরের দিন আবার পরের তিনটা টপিক ধরবেন ওখান থেকে তিন পাঁচ হাজার পনেরোটা ম্যাথ করবেন এরকম করে প্রত্যেক দিন আপনি পনেরোটা করে ম্যাথ প্র্যাকটিস করবেন আনটিল ইয়োর প্রিলিমিনারি এক্সাম আপনার প্রিলিমিনারি এক্সাম আর এক সপ্তাহ আগ পর্যন্ত এই কাজ করবেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ঠিক আগের দিন আপনি আবার ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে যান না অনেক সময় চলে যাবে ওই দিন আপনি শুধুমাত্র ম্যাথের সূত্রগুলো আপনি আলোচনা করবেন ওই সূত্রগুলো আপনি পড়ার চেষ্টা করবেন এবার আমি যদি বলি আইসিটি আইসিটির ক্ষেত্রে হচ্ছে কম্পিউটারের অঙ্গ সংগঠন পেরিফেরালস নাম্বার সিস্টেম ইন্টারনেট কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এই পার্টগুলো হচ্ছে অনেক বেশি হেভিওয়েট এবং এই পার্টগুলো থেকে অনেক অনেক বেশি কোয়েশ্চেন হয় সো এই পার্টগুলো প্রথমে খুব ভালো করে ইনডেপথ আপনি যদি পড়ে ফেলেন এবং যেহেতু এই কম্পিউটার এই পার্টটাতে ইদানিং হচ্ছে বেসিক নির্ভর কোয়েশ্চেন হয় সো আমি চেষ্টা করব মোটামুটি এই আইসিটির যে পার্ট এবং আমি যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে এই বিষয়গুলো একদম ইন ডিটেইলে বেসিকটা ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে পড়ানোর জন্য যাতে করে কোয়েশ্চেন যেহেতু এখন একটু বেসিক থেকে এবং একটু ইনডেপথের কোয়েশ্চেন হয় সেগুলো যাতে আপনি অ্যান্সার করতে পারেন ইনশাল্লাহ ডেফিনেটলি এটার ক্ষেত্রে আপনারা ক্লাস সিক্সটা খুব মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং আমি যেগুলোকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করব বা গুরুত্বপূর্ণ টপিক যেগুলো বলে দিব সেগুলো আপনি আগে ফিনিশ করবেন এবং ডেফিনেটলি এরপর আপনি বিগত বিশেষের যে কোশ্চেনগুলো সেগুলো আপনি সলভ করবেন যদি আমি বিজ্ঞানের কথা বলি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে এখানেও কিছু আমি রেডমার্ক করে রেখেছি এগুলো আমি যখন আবার ইলাবরেটলি ক্লাস দেবো সবগুলো আমি আবার আলোচনা করব কোশ্চেন অ্যানালাইসিসগুলো আমি আরও ইনডেপথে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আমি যে স্যার থেকে একটু গ্লিমস দিচ্ছি যে আপনারা কী রকম ক্লাসে আপনারা আউটলাইনগুলো কীরকম পাবেন সো এখানে মোটামুটি এই যে টপিকগুলো আছে প্রত্যেকটা টপিকের রেডমার্ক কোশ্চেনগুলো হচ্ছে বেশি হেভিওয়েট যেমন দেখতেই পাচ্ছেন খাদ্য পুষ্টি ভিটামিন থেকে দশটা কোশ্চেন এসেছে শক্তির উৎস ব্যবহার রূপান্তর এখান থেকে সাতটা কোশ্চেন এসেছে বায়ুমণ্ডল থেকে ছয়টা সো এগুলো হচ্ছে অনেক বেশি হেভিওয়েট সো এই যে আমি আপনাদেরকে একটা ক্রোমো সেট করে দিব এই ক্রোমো সেট এই অনুযায়ী আপনি প্রথমে ক্লাস লেকচারটা খুব মনোযোগ দিয়ে করবেন সায়েন্সের ক্ষেত্রে একই কথা আমি আপনাদেরকে বেসিকটা ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করে দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ যে আপনাদের ক্লাস লেকচার আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন যেন হচ্ছে অতিব গুরুত্বপূর্ণ যে স্টার মার্ক যে কোশ্চেনগুলো সেগুলো আর আগে পড়ে ফেলবেন এবং বিগত বিশেষের যে কোশ্চেনগুলো সেগুলো আপনারা ইনশাল্লাহ সলভ করবেন নৈতিকতার পার্টে নৈতিকতার পার্টে আমার যে ক্লাস লেকচারটা থাকবে শুধুমাত্র শুধু ওই ক্লাস লেকচারটা আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে একটু নোট করে পড়ে ফেলেন তাহলে দেখবেন যে মোটামুটি আপনি চার থেকে ছয় দেখবেন যে মডেল টেস্টটা অলরেডি আপনি পাওয়া শুরু করছেন শুধুমাত্র আমার ক্লাস সেকচারটা তারপরে যদি আমি বইয়ের যে পার্টগুলো দাগানো আছে দেখবেন যে আপনি খুব ইজিলি পাঁচ থেকে ছয় এর এই রেঞ্জে আপনি নাম্বার পাবেন বাট আমি কিন্তু সায়েন্স এবং নন সায়েন্স সবার জন্যই আমি নৈতিকতাতে টার্গেট রাখছি মাত্র চার ওকে যে কোশ্চেন যদি খুব কঠিন হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও যাতে আমাদের চার মিস না হয় ওকে এখন দেন আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি বিগত বিসিএসের আপনি কোশ্চেনগুলো সলভ করার চেষ্টা করবেন সো আপনি কী করবেন আমার ক্লাস লেকচারগুলো ভালো করে সলভ করবেন বা ভালো করে দেখবেন সম্ভব হলে খাতায় নোট করে ফেলবেন দেন বিগত বিসিএসের কোশ্চেন সলভ করবেন এতে করে আপনার পুরো পড়াটা জিস্ট হয়ে যাবে একেবারে কমে আসবে অ রাইট আচ্ছা কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি সেটা হচ্ছে প্রতি বছর দেখবেন যে বিসিএসের সাড়ে তিন থেকে চার লাখ পার্টিসিপেন্ট অ্যাপ্লাই করে এর মধ্যে ম্যাক্সিমামই হচ্ছে এরা জাস্ট অ্যাপ্লাই করছে এই জন্য পরীক্ষা হলে যাবে এই সত্তর থেকে আশি হাজার বা এক লাখ এরা হচ্ছে পড়াশোনা করবে আপনাদের মতো প্রিপারেশন নেবে নিজেরা প্রিপারেশন নেবে অ্যানালাইসিস করে গুছায় পড়াশোনা করবে এরা যেটা করে যে পড়াশোনা করার পরও যদি সাফল্য না আসে তার এর একদম অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আপনি র্যান্ডমলি এবং অগোছালোভাবে আপনি অনেক বেশি বেশি পড়তেছেন এবং অগোছালোভাবে আপনি যখনই অনেক বেশি পড়বেন আপনি যখন পড়াটা কিন্তু প্রিসাইজ করে আনতে পারবেন না পরীক্ষার হলে যেয়ে দেখবেন যে আপনি কিন্তু কনফিউশনের ঠেলায় আপনি আর কোনটা যে রাইট অ্যান্সার আর কোনটা যে আপনার মানে রং অ্যান্সার এই কনফিউশন আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন না সো মূল টার্গেট হচ্ছে গুছানো পড়া বারবার বারবার রিভিশন দেওয়া বিসিএসের ক্ষেত্রে একটাই ট্রিক্স পড়াটাকে গুছায়
আচ্ছা বিসিএস ডেইলি বা আমি আপনাদেরকে যেটা পড়াবো সেটার মধ্যে একটা জিনিস বা কিছু জিনিস আমি মানে একটু না বললেই মানে না বললেই আসলে না সেটা হচ্ছে কেন কোন জায়গাটা এসার এটা ডিফারেন্ট আমি আপনাদেরকে যে লাইভ ক্লাস নিব পঁচিশ থেকে তিরিশটা লাইভ ক্লাস নিব এবং আমি আপনাদেরকে হচ্ছে যেটা করব সেটা হচ্ছে রিটার্নের গাইডলাইন ক্লাস যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে রেকর্ডগুলো প্রোভাইড করব সেটা আমি আর ক্লাস নিব না কারণ হচ্ছে এখন ফর্টি সিক্সের জন্য আমাদের সময় অনেক কম সো এগুলো হচ্ছে মানে আপনারা লাইভ কি বলে গাইডলাইন যেটা আপনারা প্রিলি পাস করার পর ইনশাল্লাহ আপনারা যাতে গাইডলাইনগুলো সেই সাথে দেখতে পারেন যেহেতু আমি আপনাদেরকে পুরো কোর্সের অ্যাক্সেস ফর্টি সেভেন পর্যন্ত দিচ্ছি ফর্টি সিক্স না ফর্টি সেভেন পর্যন্ত সো ফর্টি সিক্স কোয়ালিফাই যদি ইনশাল্লাহ আপনারা করে করেন দেন যাতে আপনারা রিটার্নটা গাইডলাইন দেখে আগাইতে পারেন এই জন্য রিটার্নের গাইডলাইনের যে রেকর্ডেড পাঁচটা ছয়টা ক্লাস আছে এগুলো আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব এবং পঁচিশ থেকে তিরিশটা ক্লাস আমি আপনাদেরকে লাইভ নিব এবং প্রত্যেকটা ক্লাস আমি একা নিব জাস্ট টু মেনটেইন দ্য কোয়ালিটি যেহেতু আপনারা সবাই আমার ইউটিউবের ক্লাস পছন্দ করেন সো আমি প্রত্যেকটা ক্লাস আমি নিজে নিব এবং আপনারা সবাই জানেন আমি হচ্ছে মানে ফর্টি ওয়ান বিসিএসে আমি বিসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্যাডারও রিকমেন্ডেড এবং আমি গ্রাজুয়েশন করেছি বুয়েটের সিএসসি থেকে এবং আমি আরেকটা কাজ যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি স্টুডেন্ট প্রোফাইলটা আমি একটু অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করি যেমন আপনাদের কারেন্টলি আপনারা যারা এনরোল করেছেন তাদের যদি আমি একটু স্টুডেন্ট প্রোফাইলটা আমি একটু দেখার চেষ্টা করি আপনাদের এখানে ইউনিভার্সিটি আলহামদুলিল্লাহ মানে সব ইউনিভার্সিটি মোটামুটি কাভার হয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর রাঁচি ইউনিভার্সিটি এগ্রি ইউনিভার্সিটি বুয়েট চুয়েট কুয়েট রুয়েট সো দিজ আর অল দ্য ইউনিভার্সিটির লিস্ট সো আমি সবগুলো আর মানে বলতেছি না মোটামুটি সব ধরনের ইউনিভার্সিটি আছেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট ভার্সিটি পাবলিক ভার্সিটি সবাই আছেন এখানে ইনশাল্লাহ আপনাদের এখানের এইটি পার্সেন্টের আপনাদের বেসিক বা হচ্ছে সায়েন্সের ব্যাক আপনাদের মেট্রিকের বা এস এসির ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল হচ্ছে সায়েন্স এটা হচ্ছে আপনাদের কারেন্ট স্টুডেন্ট প্রোফাইল সো এটা একটা আমাদের জন্য অনেক প্লাস বাট আমি যখন পড়াবো আমি ধরে নিব আপনারা সবাই আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডে সো দ্যাট সায়েন্সের যারা ওদের তো একটা রিভিশন হবে এবং যারা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডে তারাও যাতে সায়েন্সের বিষয়গুলো সহজে ক্যাপচার করতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনার এইচএসির ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কোশ্চেন ছিল আমাদের রেজিস্ট্রেশন ফর্মে আপনার এইচএসি ব্যাকগ্রাউন্ড কী এবং এইখানেও আমরা আলহামদুলিল্লাহ সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আছেন মোর দ্যান সেভেন্টি আপনারা আছেন যাদের হচ্ছে মোটামুটি আপনার সেভেন্টি থ্রি পার্সেন্ট যেটা হচ্ছে আপনার এইচএসি ব্যাকগ্রাউন্ড সায়েন্স সো এটাও আমাদের জন্য খুব পজিটিভ আমাদের পুরো ওভারঅল পুরো কোর্সের জন্য বাট আমি আগে মানে শুরুতে একটু আগে যেটা বললাম এটা আমি আবারও বলছি যে আমি ধরে নিব সায়েন্সের জিনিসগুলো যখন আমি পড়াবো তখন আমি ধরেই নিব যে আপনারা প্রত্যেকে হচ্ছেন আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডে সো দ্যাট হচ্ছে আপনারা সায়েন্সের বিষয়গুলো আপনারা তুলনামূলকভাবে সহজ ইনশাল্লাহ একটু বুঝতে পারেন এই পর্যন্ত একদম ফ্রেশ নিউ প্রথমবারের মতো প্রিলিতে অ্যাটেন্ড করবেন ফিফটি ওয়ান পার্সেন্টের মতো এবং এর আগে মাত্র একটা বিসিএস ফ্রিলি দিয়েছেন মোটামুটি তেইশ পার্সেন্টের মতো আপনারা এবং এর আগে দুইটা বা দুইয়ের অধিক এই সংখ্যাটা তুলনামূলকভাবে কম বাট সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এর আগে আপনারা কোনো ফ্রিলি দেন নাই কিংবা মাত্র একটা দিয়েছেন হয়তো বা সেটা প্রপারলি প্রিপারেশান নিয়ে দেন নাই শুধুমাত্র হয়তো বা পড়া গুছানো হয়নি অথবা জাস্ট অ্যাটেন্ড করার জন্য অ্যাটেন্ড করেছেন সো ধরেই নিচ্ছি এই ব্যাচের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে নতুন এবং প্রথমবারের জন্য আপনারা প্রিলিতে বসতে যাচ্ছেন দেন হচ্ছে আপনাদের প্রিলিমিনারিতে আনুমানিক যারা প্রিলিতে অ্যাটেন্ড করেছিলেন সো যেহেতু আপনার প্রিলি দেন নাই অনেকেই সো ম্যাক্সিমামই হচ্ছে প্রিলিতে ডিড নট পার্টিসিপেট এই অ্যান্সারটাই আসবে এটি স্বাভাবিক এর মধ্যে যদি আমরা খেয়াল করি দেখেন এখানে একটা রিজনেবল পার্সেন্টেজ আছে যারা হচ্ছে একশো পাঁচ থেকে একশো পনেরো আপনাদের কিন্তু জাস্ট এই পাঁচ থেকে দশের আফসোস আপনাদের কিন্তু ফর্টি ফাইভের সময় ছিল কিংবা যারা হচ্ছে এই যে পঁচানব্বই থেকে একশো যে রেঞ্জে আছেন পঁচানব্বই থেকে একশো রেঞ্জে দেখতে পাচ্ছি আমি ইলেভেন পার্সেন্ট আপনারা আছেন সো এটাও কিন্তু মানে মোটামুটি একটা সাবস্টেন মানে সাবস্টেন্সিয়াল একটা অ্যামাউন্ট সো আপনাদের কিন্তু মোটামুটি এই যে দশ পনেরোর যে আক্ষেপ এটা যাতে এবার না হয় এটা একটু মাথায় আমরা সেভাবে ইনশাল্লাহ আগানোর চেষ্টা করব এবং বিলো এইটি ফাইভ কিংবা এইটি ফাইভ থেকে নাইনটি ফাইভ এই রেঞ্জে যারা ছিলেন এই রেঞ্জে হচ্ছে এখানে প্রায় অলমোস্ট আমি বলবো টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্টের মতো এই টোয়েন্টি সিক্স বা সেভেন পার্সেন্টের আমি বলবো আপনাদের এর আগে যে প্রিলিমিনারিটা আপনারা দিয়েছেন এই প্রস্তুতিটা আপনাদের প্রপারলি হয়তো বা গুছায় নেওয়া হয়নি বা সিলেবাসের অনেকগুলো পার্ট হয়তো আপনারা কাভার করতে পারেননি সেগুলো আমরা ইনশাল্লাহ ক্র্যাশ কোর্সে অ্যালিভিয়েট এলিভিয়েট করার চেষ্টা করব সবচেয়ে কঠিন বিষয় আপনাদের এই ব্যাচে মানে সবচেয়ে কঠিন
English literature পরে আমি দেখলাম হচ্ছে international affairs IA then আমরা দেখতে পারলাম হচ্ছে English grammar English grammar then আমাদের মোটা মোটি থাকবে হচ্ছে গাণিতিক যুক্তি মানে math এবং বাংলা literature so এভাবে যদি আমি মোটামুটি sequentially আগাই definitely আমি চেষ্টা করব যে আমার outline এ আমার material এ আমি এই জায়গাগুলোতে একটু বেশি focus দেওয়ার জন্য বা এখানে সবচেয়ে best output দেওয়ার জন্য সবচেয়ে best output দেওয়ার জন্য আমি এখানে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে দৈনিক কত ঘন্টা সময় দিতে পারেন এখানের মধ্যে যে 2 ঘন্টারও কম সময় দিতে পারেন এমন সংখ্যা আসলে একেবারেই কম যেটা হচ্ছে খুবই ফ্যান্টাস্টিক এটা খুবই ফ্যান্টাস্টিক এবং মোটামুটি 17% হচ্ছে আপনারা 2 থেকে 4 ঘন্টা সময় দিতে পারেন খুবই ভালো সবচেয়ে বেশি যে 4 থেকে 6 ঘন্টার মতো সময় দিতে পারেন আপনারা প্রায় 32% আপনারা যারা কোর্স মেম্বাররা আছেন এবং মোটামুটি 30% এর মতো আছেন আপনারা যারা হচ্ছে আপনারা 6 থেকে 8 ঘন্টা সময় দিতে পারবেন এবং আলহামদুলিল্লাহ 8 থেকে 10 ঘন্টার মতো সময় দিতে পারবেন আপনারা যারা আছেন তাদের প্রায় টেন পার্সেন্ট সো আমি এটাই বলবো যে আপনারা সময় দিতে পারবেন আপনারা যে সময়টা দিতে পারবেন এই তিন মাস চেষ্টা করবেন আপনাদের সময়টাকে আরেকটু বাড়ানোর জন্য এবং ডিস্ট্রাকশনগুলোকে দূরে সরানোর জন্য অর্থাৎ আপনার যেই সময়টাই দিবেন সেটা যাতে পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে হয় মেক শিওর দ্যাট যে আপনার সময়টা যেন পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে হয় এছাড়া মোটামুটি আমার ক্র্যাশ কোর্সে এই এইটি থ্রি পার্সেন্ট প্রায় এইটি থ্রি পার্সেন্ট আপনারা হচ্ছে শুধুমাত্র আমার সাথে যুক্ত আছেন সো মানে আলহামদুলিল্লাহ মানে হিউজ প্রেশার আমার জন্য হিউজ রেসপন্সিবিলিটি এবং হিউজ লাইবিলিটি যে ডেফিনেটলি আমি চেষ্টা করব অ্যাট এনি কস্ট আপনাদের জন্য সবচেয়ে সবচেয়ে বেস্ট আউটপুটটা যাতে দেওয়া যায় সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে ইনশাল্লাহ সেই চেষ্টাই আমার থাকবে ইনশাল্লাহ এবং বিসিএস প্রিলিমিনারির আপনাদের প্রিভিয়াস যে মোটামুটি এখনকার যে প্রিপারেশন এখানে মোটামুটি সবচেয়ে বেশি রেঞ্জে আছেন যারা তারা হচ্ছেন আপনারা সিলেবাস সম্পর্কে আপনাদের আইডিয়া আছে বিগত কিছু কোয়েশ্চেন দেখেছেন এবং এই রেঞ্জটা যেটা হচ্ছে সিলেবাসের মোটামুটি থার্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট আপনারা মোটামুটি পড়ে ফেলেছেন কিন্তু আপনারা হয়তো বা এখনও কমপ্রিহেন্ড করতে পারেন নাই আপনারা এখনও হয়তো বা কানেক্ট করতে পারেন নাই বিভিন্ন পড়াগুলো এবং এছাড়াও মোটামুটি টেন পার্সেন্ট আছেন যারা ফিফটি পার্সেন্টের থেকে একটু বেশি প্রিপারেশন নিয়েছেন এবং মোটামুটি থার্টিন ফোরটিন পার্সেন্টের মতো আপনারা আছেন যারা সেভেন্টি পার্সেন্টের বেশি প্রিপারেশন নেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আপনারা আছেন যাদের তেমন সিলেবাস সম্পর্কে আইডিয়া নেই এবং সিলেবাস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে অর্থাৎ আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা হচ্ছে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট কিছুদিন হলো আপনারা গ্র্যাজুয়েশন করেছেন আপনারা বিশেষ প্রিলিমিনারি প্রিপারেশন আপনারা কেবলই নেওয়া শুরু করছেন ওকে ফাইন সো আমার মূল ফোকাস থাকবে যে প্রথম ক্লাসে আপনারা যে প্রথম দুই রেঞ্জের যারা আছেন যে সিলেবাস সম্পর্কে ধারণা নাই কিংবা হচ্ছে তেমন কোনো ধারণা নাই জাস্ট প্রত্যেকটা ক্লাসের প্রথম ক্লাসেই আপনারা হচ্ছে এই দুটা টার্ম ইলিমিনেট হয়ে যাবে আপনাদের সিলেবাস সম্পর্কে ধারণা হয়ে যাবে আপনাদের কোশ্চেন সম্পর্কে ধারণা হয়ে যাবে অ্যানালাইসিস সম্পর্কে ধারণা হয়ে যাবে এবং আপনারা অলরেডি নিজেদেরকে মোটামুটি প্রিপারেশনের টেন পার্সেন্টে নিজেদেরকে দেখা শুরু করবেন প্রত্যেকটা ক্লাসের বা প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রথম ক্লাস দেখার পর ইনশাআল্লাহ এবং অ্যাজ উই প্রসিড ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত আমরা চেষ্টা করব যে আমরা যাতে ফিফটি পার্সেন্টের রেঞ্জটা কাভার করতে পারি যখনই আমরা যখনই আমরা সেভেন্টি পার্সেন্টের রেঞ্জ কাভার করব তখন থেকে আমরা রেগুলারলি মডেল টেস্ট দিব তখন থেকে আর কোনো ছাড়াছাড়ি নেই রেগুলার মডেল টেস্ট দিব বাট সেভেন্টি মানে একদম ফুল মডেল টেস্ট যেটাকে আমি বলছি আর এর আগ পর্যন্ত আমরা সাবজেক্টিভ মডেল টেস্ট দিব আমি প্রতি সপ্তাহে আপনাদেরকে একটা সাবজেক্টিভ এক্সাম নিব কিংবা আপনারা যদি মডেল টেস্টের জন্য অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে যুক্ত থাকেন বা নিজেরা যদি আপনারা বই থেকে মডেল টেস্ট দেন ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম কোনো সমস্যা নেই বাট যখনই আমার সেভেন্টি পার্সেন্ট কাভার হয়ে যাবে বাট এখানে যারা সেভেন্টি পার্সেন্টের রেঞ্জে আছেন তারা এখন থেকে আপনারা ফুল মডেল টেস্ট দেওয়ার অভ্যাসটা তৈরি করুন আচ্ছা আপনারা আমি প্রথমে যেটা বলেছি যে লাইভের ক্ষেত্রে কমেন্ট আপনারা যেটা করবেন আপনারা লাইভে কমেন্ট করবেন আমি আপনাদের প্রত্যেকটা কমেন্ট দেখি আপনারা এখন পর্যন্ত যা যা কমেন্ট করেছেন প্রত্যেকটা কমেন্ট আমি করেছি আমি আমি দেখেছি বাট আমি এখন পর্যন্ত কোনো কমেন্টের অ্যান্সার দিনে আমি একটু পরে দেওয়া শুরু করব সো আপনারা লাইভে কমেন্ট করবেন কিন্তু আমি পড়া ফ্লো নষ্ট না করে রিলিভেন্ট যে কোশ্চেনগুলো সেগুলো আমি অ্যান্সার দেবো এবং সেই সাথে আপনারা হচ্ছে গ্রুপের একটা গ্রুপ চ্যাট আছে এখানে আপনারা হচ্ছে একটা হিউজ একটা বিগ কমিউনিটি পাবেন যারা হচ্ছে আপনার মতো প্রিপারেশন নিচ্ছে সো আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করবেন এবং প্রত্যেকে চেষ্টা করবেন আরেকজনকে হেল্প করার জন্য তাতে করে আপনার পড়াটাও কিন্তু কি হবে আপনার পড়াটাও কিন্তু শাণিত হবে আপনার রিভিশনটাও কিন্তু মানে আপনারও রিভিশন হয়ে গেল আর যে একজন বুঝতেছে না তাকে আপনি বুঝাইলেন সেও মোটামুটি উপকৃত হইল সো গ্রুপ চ্যাটে আপনার আলোচনা করবেন যে কোনো কিছুতে আপনাদের প্রবলেম থাকলে আপনারা লাইভে কমেন্ট করবেন আমি ইনশাল
আমি আপনাদের প্রত্যেকটা মেসেজের রিপ্লাই পার্সোনালি আমি নিজে দেই বাট প্লিজ একটু কনসিডারেট হবেন বিকজ হচ্ছে আমাকে প্রচুর মানে এফোর্ট দিতে হয় এখানে আমাকে ডেফিনেটলি আপনাদের কোর্স ম্যাটেরিয়াল প্রিপেয়ার করতে হয় আপনাদের ক্লাস নিতে হয় এবং আপনাদের পার্সোনালাইজ বা আপনাদের যে ইস্যুগুলো আছে সেগুলো সলভ করতে হয় অ্যান্ড ড্রাইভ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আদার স্টাফ তো থাকেই সো আমাকে একটু সময় দেবেন একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন ডেফিনেটলি আমি আপনাদের ক্যান্সার দেব সো প্রথম কথা হচ্ছে যদি লাইভে কমেন্ট করেন তাহলে খুব দ্রুত অ্যান্সার পাবেন দেন গ্রুপ চ্যাটে আলোচনা করবেন এবং আপনি কি করবেন এবং হচ্ছে দেন একান্তই যদি না হয় দেন হচ্ছে আমাকে নক করবেন ডেফিনেটলি আমি অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব ক্লাস কখন কখন হবে কীভাবে হবে ক্লাস হচ্ছে ফেসবুক লাইভে নেওয়া হবে ক্লাস ফেসবুক লাইভে আমি নিব প্রতিদিন প্রতিদিন না সরি যে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি রাত আটটায় আমাদের পরের ক্লাস মানে হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাস হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে তিরিশ তারিখ আপনারা রুটিনে অনেকেই দেখেছেন বাট এই ক্লাসটা আমি একটু এগিয়ে নিয়ে এসেছি সেটা সেটা হচ্ছে আমি নভেম্বর আঠাশ তারিখ আজকে আমি ক্লাসটা নিয়ে নিলাম সো আমাদের ডিসেম্বরের তিন তারিখ থেকে আমাদের একদম পুরো একদম স্ট্রিম রোলার চলবে আমরা খুব দ্রুত আমরা পড়াটাকে গুছিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করব আমি আপনাদেরকে অলরেডি কিছু ম্যাটেরিয়াল প্রোভাইড করে দিয়েছি সেগুলো আপনারা একটু দেখে একটু প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করবেন সো রবি মঙ্গল বৃহস্পতি রাত সাড়ে আটটার দিকে আপনারা ফেসবুক গ্রুপে চলে আসবেন গ্রুপে চলে এসে আপনারা একটু রিফ্রেশ দেবেন হয়তো বা দুই থেকে তিন মিনিট একটু ডিলে হতে পারে আমার হচ্ছে লাইফটা শুরু করতে বা লাইফ শুরু করার পর লাইফটা গ্রুপে অ্যাপিয়ার করতে হয়তো বা একটু সময় লাগতে পারে বাট আপনারা হচ্ছে একটু জাস্ট মানে পাঁচ মিনিটের মতো ওয়েট করবেন লাইফ শুরু হওয়ার জন্য যে আটটা থেকে আটটা পঁয়ত্রিশের মধ্যেই দেখবেন গ্রুপে লাইভ শুরু হয়ে যাবে জাস্ট লাইভে ক্লিক করলেই আপনারা গ্রুপে ক্লাসে জয়েন করে ফেলতে পারবেন দেন হচ্ছে ইন্ডেক্স পোস্ট ইন্ডেক্স পোস্টটা কেমন থাকবে আপনারা যারা অলরেডি ড্রাইভে অ্যাক্সেস পেয়েছেন আপনারা যেদিন অ্যাডমিট হবেন সেদিন হচ্ছে রাতের বেলা আমি আপনাদেরকে ড্রাইভার অ্যাক্সেস দিয়ে দিব সেদিন রাতের মধ্যে অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনারা অ্যাক্সেস পেয়ে যাবেন মানে অ্যাকচুয়ালি চব্বিশ ঘন্টা না চব্বিশ ঘন্টা থেকে আরও কম ধরতে পারেন অন অ্যাভারেজ বারো থেকে ষোলো ঘন্টার মধ্যে অ্যাক্সেস আপনারা পেয়ে যাবেন সো ওই দিন রাতে বসে যারা যারা অ্যাডমিট করেছেন এবং রেজিস্ট্রেশন করেছেন প্রত্যেককে আমি আপনাদেরকে আমি ইন্ডেক্স পোস্টের লিঙ্ক দেবো এবং ইন্ডেক্স পোস্টে আমি এভাবে সুন্দর করে প্রত্যেকটা ক্লাস সিরিয়ালে আমি সাজিয়ে রাখবো জাস্ট আপনাদের কাজ হচ্ছে জাস্ট লিঙ্কে ক্লিক করে আপনার জাস্ট যাতে কেউ যদি লাইভ মিস করেন যাতে আপনারা রেকর্ডটা দেখে নিতে পারেন সো যখন বাংলা ওয়ান ক্লাস নেবো তখন বাংলা ওয়ানের লিঙ্ক চলে আসবে বাংলা টু ক্লাস নিলে বাংলা টুয়ের লিঙ্ক চলে আসবে এরকম করে সিকুয়েন্সিয়ালি প্রত্যেকটা ক্লাস চলে আসবে এবং আজকে যে আমি যে ক্লাসটা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের লিঙ্কও এখানে চলে আসবে ওকে আচ্ছা ক্লাস পিডিএফগুলোর ক্ষেত্রে যেটা বললাম আপনারা গুগল ড্রাইভ অ্যাপটা আপনারা মোবাইলে ইনস্টল করে নেবেন কিংবা পিসিতে ইনস্টল করে নেবেন পিসিতে ইনস্টল করার কিছু নাই আসলে পিসিতে বিলটি নিয়ে আপনারা ওয়েব থেকে ব্রাউজ করতে পারেন আপনি রেজিস্ট্রেশন যেটা দিয়ে করেছেন যে ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে আপনি পেমেন্টের পর রেজিস্ট্রেশন যে ইমেল দিয়ে করেছেন সেই ইমেলটা দিয়ে আপনি লগ ইন করবেন এবং সেটা শেয়ার্ড ফোল্ডার শেয়ার্ড অপশনে গেলে আপনারা ক্র্যাশ কোর্স ব্যাচ থ্রি নামে একটা ফোল্ডার পাবেন এবং সমস্ত ক্লাসের পিডিএফ এবং এই ফোল্ডার 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 করে আমি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবো খুব গুছানোভাবে রাখবো আপনাদেরকে খুঁজে পেতে খুব হিমশিম খেতে হবে না ইনশাল্লাহ আগের ব্যাচেও সবাই মানে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এই বিষয়টা ইনশাল্লাহ আপনারাও দেখবেন খুবই ইউজফুল এবং আমি ইন্ডেক্স নামে এই টিকটকে যেটা বললাম টিকটকে আমি যেটা দেখালাম এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স পোস্ট এবং এই ইন্ডেক্স নামে আমি আপনাদেরকে একটা গুগল ডক দিয়ে দিব যেখানে হচ্ছে ক্লাস লেকচার পিডিএফ মোটামুটি সব কিছু আমি আপনাদেরকে সুন্দর করে গুছিয়ে দিয়ে দিব দেন হচ্ছে আমাদের ক্লাস রুটিন ক্লাস রুটিনের কয়েকটা সেগমেন্টেশন আমি আপনাদেরকে একটু বলি ক্লাস রুটিনটা আমি আপনাদেরকে হচ্ছে ইন্ডেক্স পোস্টের শুরুতে এই গুগল শিটের লিঙ্ক দেওয়া আছে অলরেডি সো এই গুগল শিটে ক্লিক করলে যদি ক্লাস শিডিউল কখনো চেঞ্জ হয় আগে পরে হয় টাইম এদিক ওদিক হয় আমি তো গ্রুপে অ্যানাউন্স করে তো জানাবোই সেই সাথে যাতে আপনাদের ফেসবুকে বারবার না আসতে হয় আমি শিটে আপডেট করে দিব শুধুমাত্র আপনারা ক্লাস রুটিনের এই শিটটা আপনারা হচ্ছে ইন্ডেক্স পোস্ট থেকে একদম ইন্ডেক্স পোস্টের শুরুতে এই যে ইন্ডেক্স পোস্টের একদম শুরুতে মানে এই পেজেরও আগে গুগল মানে এই শিটের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এখানে ক্লাস রুটিনটা থাকবে সো ক্লাস রুটিনে কোন দিন হবে কোন বার সেটা এবং কোন সময় হবে এবং ক্লাসটা কিসের উপর ওরিয়েন্টেশন ক্লাস বা বাংলা ওয়ান টু থ্রি ক্লাস মোটামুটি ডিটেলসটা কি ক্লাসের ডিটেলস কি কিংবা এক্সাম নেওয়া হলে মোটামুটি এক্সামের মানে ডিটেলসটা কি সেটা দিয়ে দিব এবং প্রত্যেকটা ক্লাসের পাশে একটা হোমওয়ার্ক নামে একটা ট্যাপ থাকবে অর্থাৎ আজকের ক্লাসে আমি
তো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের সবার জন্য অফুরান ভালোবাসা এবং অফুরান শুভকামনা এই ছিল আজকে আমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস আমি ইনশাআল্লাহ আপনাদের কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো আমি এখন অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব।